सुन्नियों की जान हम आशिकों के इमाम इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहल सुन्नत मुजदीन मिलत परवाना शमाय रसालत इफ्तार सल्फ़ वक़ार खल्फ मुजद मियत हाजरा साहिब हजरत काहिरा आला हज़रत मौलाना अशा इमाम अहमद रजा खा फाजिल बरेलवी अलहमत रहमान का उर्स पाक भी इसी वहाँ में मुनद किया जाता है जरा ऊंची होनी चाहिए सुबह नाम और अलकाबात इतने ज्यादा हैं तो सुबह अल्लाह भी इतनी बुलंद होनी चाहिए फिर कहिए ये तो मैंने ये मैंने थोड़े नाम गिनवाए हैं ये थोड़े अलकाबात गिनवाए हैं आला हजरत का मकाम बहुत बुलंद वाला है और आज आला हजरत के इश्के रसूल पर एक ऐसा वाक्य आपको सुनाऊंगा कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा इन आपका दिल जूम जाएगा और आपका आपको अपने ऊपर फख्र होना लगेगा कि हम जो मसल के आला हजरत का नारा लगाते हैं ना हम जो रजवी कहलाते हैं अल्लाह तबारक ताला ने हमें कैसा इनाम अता किया है अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तनहा रजा का है हजूर सैद इमाम इश्को मोहब्बत की बातें भी सुन लीजिए और दिल को बाग बाग कर लीजिए हम जो आला हजरत आला हजरत आला हजरत कहते हैं ना यूं नहीं कहते इश्क का एक मरतबा और मकाम इन्हें हासिल था और ये भी वो हस्ती हैं कि जिन्हें बेदारी के आलम में सरकार दो आलम सल्लाम ने अपना दीदार अता फरमाया है आज कल तो आला हजरत के बारे में बताया ही नहीं जाता मुझे अच्छी तरह याद है मैं मदरसतुलमुस्तफ़ा यहाँ मोहम्मदी मस्जिद कागजी बाजार से पढ़ा हुआ हूँ सीरत आला हजरत पर बाकायदा मुकाबला दिया जाता था बड़े बड़े नोट्स दिए जाते थे हमारी उम्र कोई दस ग्यारह साल थी उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि ऐसे वक्त में भी बाकायदा आला हजरत को पढ़ाया जाता और नोट्स भी किस तरह होते थे कि आला हजरत के एक मौजू पर तीन तीन चार चार सफ़े के अलग अलग मजमून आला हजरत और साइंस आला हजरत और शायरी आला हजरत और फ़ला इल्म आला हजरत और फ़ना मालूम वगैरह वगैरह आला हजरत और कुरान आला हजरत और सीरत नबवी आला हजरत का ख़ानदान आला हजरत का तारीखी जो है वो पस मंजर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी उस वक्त आज कल आला हजरत को पढ़ाया नहीं जाता मैं वाक़ अर्ज करने से पहले कुछ गलतियों की तरफ भी आप तमाम दोस्तों की निशानदेही करवाने लगा हूँ आज कल आज कल के अवल के ज़माने से दुनिया भर में पढ़ा जाने वाला सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम कहिए ना जुबान अल्लाह पढ़ा जाता है ना सिर्फ जुमला अदा करते हैं दिल में ठंडक होती है नहीं होती सही बताइए कभी भी सलाम की बात होती है फ़ौर जहन में क्या आता है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम खड़े होकर सलाम पढ़े फ़ौर जहन में ही आता है ये तो अभी या नबी सलाम आल का नए नए तर्जों में शुरू हो गया है वरना पहले तो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम के अलावा कोई सलाम भी नहीं पढ़ा जाता था याद है आपको सारी चीज़ों किसी को भी कहा जाए ना फ़ौर कि भाई सलाद सलाम पढ़ो फ़ौर उसके दिमाग में यही क्लिक होता है तो अब तो खैर वेराइटीज़ हैं माशा और अच्छी बात है पढ़ना चाहिए लेकिन ये जो सलाम है ना इसकी मकबूलियत से इनकार नहीं है मैं आपको एक वाक्य बताऊँ इस सलाम के हवाले से मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम 2004 या 5 से पहले ये होता था कि मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे यानी जो रोज़ रसूल वाला पोशन है ना वो रात के वक्त भी कुछ देर के लिए बंद किया जाता था क्योंकि वो सारे मामला थे मस्जिद के जो नज़ाफत का सफाई में लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा नज़ाफत वगैरह के जो मामला थे तो उसके लिए बंद किया जाता था दो घंटे तीन घंटे तक मुस्तकिल दरबार रसाल सल्लासम ज़ाहरी तौर पर बंद होता था अब 24 घंटे का सिलसिला है अब बंद नहीं होता ये 2005 से पहले की बात करता हूँ हमारे एक बुज़ुर्ग बताते हैं उनको किसी ने ये बात बताई कि जब दरवाजे बंद होते थे कोई अंदर नहीं होता था उस वक्त भी अंदर से मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने की आवाज़ आती थी गोया फरिश्ते ये सलाम अदा करते थे उनका जो मुराकबा और उनका जो कश्य है वो ये बताता है आप सोचिए इस सलाम को कितनी मकबूलियत हासिल है लेकिन इस सलाम के तकरीबन 160-170 सौ साठ एक सौ सत्तर अशार है आपको पता ये बात ये आपकी मालूम में इजाफा कर रहा हूं एक सौ साठ या एक सौ सत्तर के करीब अशार है आपके पास हदाय के बख्शिश हो तो आज जाकर देखिएगा रसूल पाक सल्लाम का पूरा सरापा इसमें बयान किया गया है नाक मुबारक की बात की है आंख मुबारक की बात की है जबान अकदस की बात की है हाथ मुबारक की बात की है पेशानी मुबारक की बात की है बचपने की बात की है 
جوانی کی بات کی ہے اہل بیت اطہار کی بات ہوئی ہے صحابہ کرام کی بات ہوئی ہے بانوان تہارت یعنی امہات المؤمنین کی بات ہوئی ہے ہر موضوع کو اس میں کور کیا ہے یعنی اگر کوئی تشریح کرنے والا ہو نا تو وہ یوں کرے کہ جیسے گویا پوری سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام میں بیان کی گئی ہے اللہ اکبر معراج کا ذکر ہے میلاد کا ذکر ہے درود و سلام ہے کیا کیا اس میں شامل کیا گیا ہے ایک سو ساٹھ یا ایک سو ستر کے قریب اشار ہے لیکن اس کے باوجود بھی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میں کہیں کسی جگہ پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام سنتا ہوں تو خام خواہ وہ اشعار شامل کر دیے جاتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے ہی نہیں ہیں ہاں یہاں اس کی توجہ کی ضرورت ہے ابھی میں ایک مدرسے میں وزٹ کرنے گیا میں جگہ کا نام نہیں لوں گا مدرسے کا تو وہاں مدرسے میں قاری صاحب پڑھ رہے تھے بچوں کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام لیکن جب سلام کا شعر پڑھا تو انہوں نے کوئی بالکل الگ ہی شعر پڑھا عاشقوں کی تلاوت چہرہ مصطفیٰ قرآن ہے اب یہ شعر اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہے ہی نہیں اعلیٰ حضرت کا جب شعر پڑھیں گے نا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے اگر آپ شاعری سے شگف رکھنے والے ہیں اور پھر آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ یہ شعر بھی اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے یہ پڑھتے ہیں آج کل اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام اسی طریقے سے وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی یہ کوئی شعر نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اچھا ایک اور شعر شامل کرتے ہیں وہ بہت زیادہ شامل ہوتا ہے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں اچھا اس میں ذرا ادب بھی نہیں ہے آپ جب کبھی غور کریں نا تو آپ کو پتا چلے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں کیا سرکار ہمارے ماض اللہ سما ماض اللہ جو ہے وہ انتظار کر رہے کہ ہم یہاں سے پکارے تو وہاں وہ سنیں اعلیٰ حضرت نے اتنا بہترین شعر لکھا ہے اس کے مضمون پر وہ لوگ نہیں پڑھتے میں شعر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ آئندہ اس کو پڑھیں بچے خاص کر دور و نزدیک کے سننے والی وہ کان فرق دیکھیں وہاں کہا جا رہا ہے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں ارے میرے آقا کی شان تو وہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان یعنی دور ہوں کہ نزدیک ہوں ہر پکار کو میرے آقا سنتے ہیں یہ نہیں ضروری کہ یہاں ہو تو سنیں وہاں ہو تو سنیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلا تو دوستوں بھائیوں بزرگوں جو مجھے نیٹ پر سن رہے ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت کے سلام میں اس طرح کے غیر ضروری اشعار شامل نہ کریں یہ تو خیر ضمنن بات شروع ہو گئی اصل بات کی طرف آتا ہوں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے امام کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ فرشتے بھی روزے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلام پیش کرتے ہیں تو انداز یہ ہوتا ہے کہیے نا مصطفیٰ جان رحم پیلا شم بز میں ہدایت پیلا سلام ہی ایسا ہے کبھی جمعہ کی نماز کے بعد آپ نکل رہے ہوں کہیں سے سلام کی آواز آتی ہے کیسی دل کو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے اللہ اکبر اللہ پاک اس سلام کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار فرما ہمیشہ کی سلامتی ادا فرما اور اعلیٰ حضرت کا ایک اور کلام بھی بہت مشہور ہے معروف ہے جو بچوں بچوں کی زبان پر ہوتا ہے اس کا بھی ذکر میں کرنا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ ابھی میں راستے سے آ رہا تھا سعیدی قطب عالم شاہ بخاری بابا علیہ رحمہ کے مزار کے پاس سے گزرا تو میرے کانوں میں آواز رس گھولنے لگی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی تو اس کلام پر بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت مجھے یاد ہے میں بچوں کو پڑھاتا تھا دوہزار آٹھ نو کی بات ہے نور مسجد کاغذی بزار میں سمر کیم کورس ہوتا تھا بہت سے بچے سامنے ہوتے تھے تو میں باقاعدہ اس کی تشریح سمجھ کے جاتا تھا گھر سے کہ بچوں کو میں سمجھاؤں کہ اعلیٰ حضرت نے سلام میں کیا کیا چیزیں لکھی ہیں آپ کو بھی کبھی موقع ملے تو ضرور اس کی تشریح پڑھئے گا یا اگر کوئی شعر سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اللہ اکبر تو اعلیٰ حضرت کے کلام میں نات خانوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ کبھی بہت زیادہ موقع ہو نا جیسے دو تین ناتیا کلام پڑھنے ہو تو اعلیٰ حضرت کا کلام ضرور شامل کریں یقین کریں آپ کو برکتیں نظر آئیں گی آپ میں ایک جگہ لاہور میں تھا اچھا ہمارے کراچی میں تو ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں پنجاب میں ایسا ذہن نہیں ہے لوگوں کا کہ مشکل اشعار کو سمجھتے ہوں الحاج ویس رضا قادی صاحب میرے ساتھ موجود تھے 
کہنے لگے وہ پڑھ رہے تھے کلام کو اور ان کا پڑھنے کا انداز بھی بڑا خوب ہے ماشاء اللہ والادت کی شاعری کو سمجھاتے بھی بڑے جو ہے وہ نفیس انداز میں الحاد زبیر مکی صاحب ان کا ذکر بھی کروں تو آلادت کی بات ہوتی ہے تو آلادت کے صدقے اللہ اکبر ان کا ذکر بھی ہو جاتا ہے دیکھیں نا آلادت کا جس نے نام لیا اللہ پاک نے اس کو بھی چمکا دیا ہے تو آلادت کی بات ہو رہی ہے تو وہ سمجھا رہے تھے کلام بھی بڑا مشکل تھا آپ یقین کریں میں یہاں پڑھوں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا وہ کلام لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اکثر ایسے تھے جو سمجھنے والے نہیں تھے لیکن جب آلہ حضرت کے کلام کے اشعار پڑھ رہے تھے وہ جوم رہے تھے اللہ اکبر ایسے جوم رہے تھے کہ مزے کو بھی مزہ آ گیا تو آلہ حضرت کے کلام میں ایک چاشنی ہے ایک حلاوت ہے ایک کشش ہے ایک شوق ہے ایک ذوق ہے اللہ تبارک و تعالی سیدی آلہ حضرت کے فیضان کو اور بلند فرمائے ایک فتوے کا جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد گفتگو کا تتمہ کسی نے آلہ حضرت سے پوچھا میں نے کہا نا عشق کا واقعہ بتا رہا ہوں آلہ حضرت کے عشق کی بات ہو رہی ہے کسی نے آلہ حضرت سے پوچھا حضرت یہ بتائیے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی ایسی چیز کو بھی منصوب نہ کرنا چاہیے جو عوامی ہو یا بزاری لفظ ہو تو اب مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی تو بندہ کیا کہے کہ سرکار کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی یہ کہے تو آلہ حضرت جواب ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر دل کے کانوں سے سنیے عقیدہ مضبوط ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ مو جلے اس بے ایمان کا کہ جو کہے کہ سرکار کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی خدا توفیق دے تو یوں کیوں نہ کہے کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے لی ہے ایک جملے نے اللہ اکبر عشق سکھا دیا عشق سمجھا دیا کہتے ہیں کہ مو چلے اس بے ایمان کا کہ جو کہے کہ سرکار کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی ماذا اللہ خدا توفیق دے تو یوں کیوں نہ کہے کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے لی ہے یہ ہمیں سکھاتے ہیں عشق رسول اور یقین جانئے جو کچھ ہے اس صدی میں جو شروع میں شیر پڑھا تھا نا اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر آلہ حضرت ہمیں عشق دے گئے آلہ حضرت ہمیں دین دے گئے آلہ حضرت ہمارا عقیدہ بچا گئے اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے اور کسی نے کیا خوب کہا امام کی بارگاہ میں کہ چاروں طرف تھے دین کے دشمن بیچ میں تنہا میرا رضا ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں